জহরলাল নেহরু হলেন আধুনিক ভারতের উপকার পরাধীন ভারতের মুক্তি সাধক স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তার মানবিকতা সর্বব্যাপী মহত্ব অবিসংবাদিত মানুষ হিসেবে তিনি যুক্তিবাদী কর্মী হিসেবে তিনি আবেগপ্রবণ তিনি হলেন গণতন্ত্র সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের অক্লান্ত যোদ্ধা তার জন্ম হয় আঠেরোশো উননব্বই সালে চোদ্দই নভেম্বর এলাহাবাদের আনন্দ ভবনে এক ধনী পরিবারে পিতা মতিলাল নেহরু মাতা স্বরূপ রানী প্রথমে তিনি গৃহ শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শুরু করেন পনেরো বছর বয়সে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন সেখানে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হেরো স্কুলে ছাত্র ছিলেন পরে ক্যাম্ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে পড়েন রসায়ন উদ্ভিদবিদ্যা ও ভূতত্ত্বে ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো সালে ব্যারিস্টারি পাস করেন তিনি এরপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর এলাহাবাদে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন পিতা মতিলাল নেহরুর ইচ্ছায় কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি বিবাহ করেন তার স্ত্রী ছিলেন কমলা কাউল উনিশশো কুড়িতে ভারতের রাজনীতি রঙ্গমঞ্চে জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিত্বপূর্ণ আবির্ভাব ঘটে উনিশশো তেইশের মে থেকে উনিশশো পঁচিশের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের অন্যতম মুখ্য সচিব ছিলেন উনিশশো ছাব্বিশে পিতার সঙ্গে তিনি মস্কো যাত্রা করেন সেখানে মার্ক্সবাদ সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তখন থেকে তিনি এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন গান্ধীজির প্রতি তার ছিল গভীর শ্রদ্ধা উনিশশো তিনি লখনৌ কংগ্রেসের সভাপতি হন স্বাধীনতার আন্দোলন ততদিন আরও জোরদার হয়েছে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে ভারতের সর্বত্র আন্দোলনে নানা ঢেউ বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন মুক্তিও পেয়েছেন উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ভারত স্বাধীন হল তিনি হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ সতেরো বছর দেশ গোড়ার সাধনায় ব্রতী ছিলেন তিনি এর মধ্যে ঘটে যায় নানান ঘটনার উঠানামা তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী ও গণতন্ত্রের বিশ্বাসী প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমন হবে যাতে তা সর্বসাধারণের মঙ্গলের কাজে লাগবে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন উৎপন্ন সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টনের কথাও তিনি বলেছিলেন তার বৈদেশিক নীতি ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে তার জোট নিরপক্ষ নীতি গ্রহণ বান্দুং সম্মেলন চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল চুক্তি তার শান্তি সাধনারই অঙ্গ ভারতকে তিনি গণতন্ত্র সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুললেন তিনি শিল্পায়নের পক্ষপাতী ছিলেন গান্ধীজির সঙ্গে তার এই ব্যাপারে মতবিরোধ ছিল যথেষ্ট তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিল্পায়ন হলে দেশের উন্নয়ন ঘটবে কিন্তু তার এই অর্থনৈতিক মডেল মানুষ মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি তিনি মেলথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বেরও বিরোধী ছিলেন তিনি মনে করতেন জনসংখ্যা দেশের সম্পদ তার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি আজ জহরলাল নেহরুকে নতুন করে উপলব্ধি করার সময় এসেছে আজ তিনি নিন্দা ও প্রশংসার অনেক ঊর্ধ্বে তার স্বপ্নের ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত তিনি গড়ে যেতে পারেননি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে আর সমাজ গড়া হল না তার মুষ্টিমেয় কয়েকজন হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়েছে এই জন্য অবশ্য তার ক্ষোভ ও দুঃখ ছিল অনেক তিনি প্রবল শক্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু তা ব্যবহার করতে তিনি পারেননি তিনি বিপ্লবের কথা বলেছেন কিন্তু বিপ্লবী কাজে দুঃসাহস তিনি করেননি তবুও তার মধ্যে বহু গুণের সমাবেশ ঘটেছিল দেশের মঙ্গল সাধনায় তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন উনিশশো সালে মে মাসে ভারত ও চীন যুদ্ধের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কাশ্মীরে কিছুদিন বিশ্রাম নেন উনিশশো সালে মে মাসে কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন অবশেষে উনিশশো সালে সাতাশে মে 
তিনি তার কার্যকালে মৃত্যুবরণ করেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু শিশুদের প্রতি তার স্নেহ ও ভালোবাসা ছিল প্রবল তাই তার জন্মদিন চোদ্দোই নভেম্বর ভারতে শিশু দিবস হিসাবে পালিত হয়